শুধু দর্শক আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আমি হাবিব রহমান আজ আছি আপনাদের সাথে বরাবর মতো আমাদের সাথে আছেন দুজন অতিথি আসুন তাদের সাথে আগে পরিচয় হয়নি পরিচিত হয়নি আমার বাদিকে আছেন কাজী হাসান ধন্যবাদ আসার জন্য এবং আমার ডান দিকে আছেন বিশিষ্ট আইনজীবী মাহফুজুর রহমান ধন্যবাদ আসার জন্য দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা সমসাময়িক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করি এবং সেই বিষয়গুলো আপনাদের মতামত নেই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি আপনারা জানেন গত সপ্তাহে ঘটে গেল ম্যানচেস্টারে যে দুষ্কৃতিকারী ঘটনা সন্ত্রাসী ঘটনা আমরা তাই সেই ঘটনাটির নিন্দা জানাই এবং তার সাথে আরও যোগ করতে চাই যে ঘটনাটি অরিগ্যানে ঘটে গেল সেই ব্যাপারটিতে আমরা নিন্দা জানাই দুটি একই রকম টেরিস ঘটনা আমাদের কাছে তাই প্রতীয়মান হয় এবং জোসেফ খ্রিস্টান তাদ তাকে বলবো আমি যে হি নিড সাম হেল্প হি হি হ্যাজ এ লং র্যাপ শিট হি ইজ এ ক্রিমিনাল হি ইজ নট আমেরিকান হি ইজ ন্যাশনালিস্ট হি হ্যাজ হেইটস অ্যান্ড হি নিড সাম হেল্প এই বলার সাথে সাথে চলে যাব আমাদের আলোচনার মূল পর্বে আপনারা জানেন আমাদের অনুষ্ঠানটি দুভাগে বিভক্ত একটি আলোচনা পর্ব এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্ব কাজী হাসান আমি আপনার কাছে আজকে প্রথমে যাব বল বেশ কিছু ঘটনা ঘটল বেশ কিছুদিনের মধ্যে অ্যাজ ইফ ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইল হ্যাভ নেভার এন্ডিং স্ক্যান্ডলস অ্যান্ড লিক্স প্রথমে চলে যাব অরিগন যে ঘটনা ঘটলো এ ব্যাপারে কোনো মতামত দিবেন কিনা না এটা আপনি যেটা বললেন সেটা একটা একজন বর্ণবাদী তার কাজ আমরা কিন্তু অরিগন সম্বন্ধে সবসময় ভাবি যে এটা একটা খুব সুন্দর জায়গা সবাই এসে একসাথে মিলেমিশে থাকে সেটা মনে হয় কিন্তু অরিগন কিন্তু একটা অরিজিনাল স্টেট যেখানে ব্ল্যাকরা ব্যান্ড ছিল এরকম স্টেট খুব কমই আছে তারপরেও মনে করেন একশো বছর আগে তো এখানে ক্লুকলাক্স ক্লানদের একেবারে বিরাট আস্তানা ছিল সেখানে একটা দুটো ব্ল্যাক ছাড়া অন্য কেউই ছিল না তো এখন অবশ্য অনেক নতুন নতুন লোকজন গিয়ে একটা অন্যরকম ভাব সব কিন্তু অরিগন কিন্তু চিরকালই একটা বর্ণবাদী জায়গা এবং অরিগনে এরকম ঘটনা আগেও ঘটে গেছে খুব একটা অবাক হওয়ার কিছু নেই আমি এ ব্যাপারে একটি আরেকটি ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিপাত করতে চাই সেটি হচ্ছে মন্টানা গভর্নর আমি সরি হাউস সেনেটর দেখেন এটা তো নতুন না পৃথিবীতে অনেক ইলেকশনের ছাগল অনেক সময় যেতে কিছু বলার নাই কিন্তু আমার প্রশ্নটা ছিল অন্য জায়গায় সেটি হচ্ছে আমরা জানি উনি একজন সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করেছেন দৈহিকভাবে এবং আমরা আরও জানি যে ট্রাম্প এবং এবং তার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তাদের যে ভোকল এবং তাদের যে কথাবার্তার ধরন এটা ইগনাইটস দ্য ফায়ার বেসিকলি হ্যাঁ তার তারই একটা পর্যায়ক্রম অনুসারে আপনি বলতে পারেন যে অরিগনে যে ঘটনা ঘটে গেল একটা লোক যদি প্রথম থেকেই বিদ্যুৎ মারামারির পক্ষে না থাকে তাকে আরেকজন কথাটা তো বলে মারামারি করাতে পারে না এটা এটা হয় হ্যাঁ সে আগের থেকেই এরকম ছিল কিন্তু যেটা বলতে পারেন যে অরিগানের মানে আমি সরি মন্টানার ভোটাররা এই ধরনের লোককে পছন্দ করে কেন সেটা হলো বড় কথা এই লোকটা যে করলো কিন্তু সে ভোট এই লোক ভোটে পাস করে কিভাবে হ্যাঁ সেই আমি আমি দর্শকদের আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান যারা আমাদের প্রশ্ন করতে চান মন্তব্য দিতে চান তারা কিন্তু আমাদেরকে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই ফোন নাম্বারে ফোন করতে পারেন আরেকবার বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট জি বলুন আর এখন এই যে বর্ণবাদী ব্যাপার ইত্যাদি এইটা তো দেখেন একজন সে একটা রিপোর্টারকে মারলো ঠিকই কিন্তু একশোটা কংগ্রেসম্যান যারা সাধারণ গরিব লোকের হেলথ কেয়ারের বিরুদ্ধে ভোট দেয় যারা ক্লাইমেট চেঞ্জের বিরুদ্ধে ভোট দেয় হ্যাঁ তার মধ্যে বেশি ক্ষতিকরটা কে 
যে একজনকে পাছার নিয়ে মারল সেটা সবাই দেখলো আর যেই লোকটা এই যে গরিব লোক এই চিকিৎসার অভাবে মারা যাবে হ্যাঁ হয়তো কয়েক মিলিয়ন তো সেই লোকটা যদিও খুব ভালো সুটটুট পরে ভদ্রভাবে কথা বলে আমরা মনে করি যে সে একটা খুব ভালো লোক সে আসলে ভালো লোক না এবং আমরা এই এটাই আমাদের জন্য এখন একটা নতুন জগৎ আচ্ছা আমি এই প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করি প্রতিদিনই হোয়াইট হাউস থেকে বিভিন্ন রকমের সংবাদ বের হচ্ছে একের পর এক কোনটা দেখে কোনটা শুনব এই ব্যাপারে তো মানে একটা দ্বিমত থেকে যায় জেমস কোমি ইজ গোয়িং টু পাবলিকলি টেস্টিফাই অ্যাগেন্স ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড দেন আবার খবর হচ্ছে যে জেরেড খুশনার্স রাশিয়ার মিটিং উইথ রাশিয়ান ব্যাংকার অ্যান্ড অ্যাম্বাসেডার আমি চলে যাব এফবিআই ডাইরেক্টরের যে যে যদি বেশি প্রশ্ন করেন হ্যাঁ উত্তর দিতে হয় তোমার রোজা ভেঙে যাবে বলতে হয় আর কি ভদ্রভাবে বলতে হয় যে প্রতিদিন হয় কারণ তারা টেলিভিশনের স্ক্রিনটা দখল করে রাখবেই তারা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা দখল করে রাখবেই হেডলাইন হলো তাদের কি বলছে না বলছে কিচ্ছু যায় আসে না হ্যাঁ এত কিছুর মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস যে ক্লাইমেট চেঞ্জ সেটা সে উইথড্র করবে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে স্পেসিফিক কিছু প্রশ্ন আছে আপনার কাছে আমাদের দুজন কলার আছেন প্রিয় দর্শক আপনি আপনার নামটি বলে আপনার প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন আমাদেরকে জানান একটু জি বলুন আসসালামু আলাইকুম ভাই আমি খালেদ বলছি ব্রঞ্জ থেকে জি খালেদ ভাই বলুন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে অ্যাটর্নি মাহবুব মাহবুব রহমান সাহেবের কাছে প্রশ্নটি করুন জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার শালিককে আর জন্য এই উনি ইন্টারভিউতে উঠবে জুন ফাইভে কিন্তু আমাকে কালকে একটা ইমেল করছে বিশা ইমিগ্রেন্ট বিশা ক্লিনিক থেকে তারা বলতে চাচ্ছে যে জুনের এক তারিখে তাদের একটা বিশ্বাস সংক্রান্ত একটা আলোচনা হবে সেই আলোচনা যদি আমি অ্যাটেন্ড করি তাহলে আমার টেন ডিজিটের আমার কেস নাম্বারটা দিয়ে তাদের কাছে ইমেল করার জন্য তাহলে পরবর্তীতে তারা আমাকে স্থান এবং সময়টা জানা দেবে বিষয়টা কেমন জানি মনে হচ্ছে আমার কাছে যার জন্য আমি অ্যাটর্নি মাহবুজন সবার কাছে একটু পরামর্শ চাচ্ছি প্লিজ জি ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে থাকুন আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাবেন আমরা আরেকটি প্রশ্ন প্রশ্ন নিব এই এই মুহূর্তে প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন প্রশ্নটি করুন কেউ কি আছেন আমাদের সাথে জি আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আমি শামিম বলছিলাম ম্যারিল্যান্ড থেকে জি বলুন ম্যারিল্যান্ড থেকে বলছেন শামিম জি জি আমার প্রশ্নটা হলো সবসময় দেখতাম যে হোয়াইট হাউসে যারা প্রেসিডেন্ট থাকেন ওনারা প্রতি রমজান মোবারকে ইফতার একটা পার্টি করে থাকেন কিন্তু এই বছর দেখছি যে ট্রাম্প সেটা করছেন না আর কি মতামতের জন্য আপনার প্রশ্নটি আছে আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আপনি কে আছেন লাইনে আপনি নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন দর্শক আপনি নামটি বলে প্রশ্নটি করেন কোথা থেকে ফোন করছেন জানান আমাদের হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম জি আমি নিউ জার্সি থেকে মতালে বলছিলাম জি বলুন আমি এর আগে একবার ফোন করছিলাম আমার ওই ওয়াইফের কন্ডিশনাল রিমুভ গ্রিন কার্ড রিমুভ করার জন্য অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন করেছি আর আমি একটা রিসিপ লেটার পূরণ করেছি কিন্তু আমরা বাংলাদেশ যাব আগস্টে কিন্তু ফিঙ্গার প্রিন্ট যদি এর মধ্যে আসে আমার 
কাইসার আপনি যে ইমেলটা পেয়েছেন ঢাকা এমবিসি থেকে সাধারণত সব সময় প্রতি মাসেই থাকে ওরা একটা ক্লিনিকের আয়োজন করে যে ভিসার নিয়ম কানুন এবং কিভাবে আপনি ভিসা প্রসেস করবেন কি কি ডকুমেন্টেশন জমা দিবেন সেই ক্ষেত্রে আসলে এই ক্লিনিকের সাথে আপনার সিস্টার ইন লর ভিসার কোনো সেরকম কোনো সম্পর্ক নেই এটা সম্পূর্ণ ভলেন্টারি অপশান আপনি চাইলে ক্লিনিকে প্রেজেন্ট থাকতে পারেন এবং ভিসা সম্পর্কে জ্ঞান নিতে পারেন আশা করি এটা পেয়েছেন আর নেক্সট প্রশ্ন করেছে শামিম সাহেব যে হোয়াইট হাউসে রমজানের অনুষ্ঠান করবে কিনা ইফতার অনুষ্ঠান করবে কিনা এটা আমরা একটু মোতারিফ সাহেবের প্রশ্ন উনি ওয়াইফের জন্য কন্ডিশন রিমুভ করার জন্য যেটা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন সাধারণত ফোর উইক্সের মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্টের চিঠি চলে আসে সেক্ষেত্রে বেস্ট হবে আপনারা ট্রাভেল না করায় ফিঙ্গারপ্রিন্টটা কমপ্লিট করে তারপর দেশে জেলেই ভালো হবে আপনাদের জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টের যেটা ইফতার হয় সেটা তো অলমোস্ট সরকারি কাজ এটা ইফতারের জন্য না সমস্ত মুসলমান দেশের সাথে স্টেট ডিপার্টমেন্টে একবার দেখা হয় সেটাও এবার হয় নাই কিন্তু এই জন্য এনাদের মুসলমান বিদেশি বলা মুশকিল কারণ ট্রাম্প যখন সাউদি আরবিয়াতে গেলেন সাউদি আরবিয়ার লোকজন একশো বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনল একশো বিলিয়ন ডলার এখানে ইনভেস্ট করবে চাকরি আমেরিকায় একশো বিলিয়ন যে কত টাকা না চিন্তার বাইরে সাউদি আরবিয়া আর এই আবুধাবির রাজা দুজনে মিলে ইভাঙ্কা ট্রাম্পের একটা ফাউন্ডেশন যেটা এখনও পুরোপুরি ফর্ম হয় নাই সেটাতে একশো মিলিয়ন ডলার দেবে এরা কিন্তু বাংলাদেশে কোনো দাতব্য কাজের জন্য কোনো দিনও একশো মিলিয়ন ডলার দেন নাই ওনারা মসজিদ বানানোর জন্য দিয়েছেন সেটাও একশো মিলিয়ন না তো সুতরাং এই ট্রাম্পেরা মুসলিম বিদেশী না এরা বড় লোক মুসলমান যারা তাদের খুবই পছন্দ করেন আর আমাদের মতো দেশ আমাদের মতো মুসলমান যারা এদের অস্তিত্ব জানেন না এবং না জানাটাই ভালো এবং সেই রাস্তায় তারা হাঁটছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আমার সাথে একজন কলার আছেন তার প্রশ্নটি আমরা নিয়ে নিয়ে শুধু দর্শক প্রিয় দর্শক আপনি আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন কোথা থেকে ফোন করছেন আপনি দয়া করে আপনার টেলিভিশনটা মিউট করে দিন তারপরে আপনি প্রশ্নটি তাড়াতাড়ি করুন প্লিজ ছিল আর ফোনটা স্পিকারে না রেখে সেটা স্পিকারটা অফ করে কথা বলুন কানে নিয়ে কথা বলুন will have millions of jobs, uh, thousands of jobs in the next few years. But uh, with the breakthrough in technology, there are a lot of things that are being automated. How do you expect he will create new jobs or is he going to fulfill his promise or not? It'll, it'll, ne- it'll never happen. Uh, in, in the way that he had suggested it, it'll never happen. His uh, first uh, thing was to build the Keystone Pipeline. Keystone Pipeline, Corbin. কিস্টোন পাইপলাইনটা আন ইকোনমিক তেলের দাম যতদিন না আশি ডলার হয় ব্যারল ততদিন এটা ইকোনমিক না কিন্তু এইটা নিয়ে এখনও লাফালাফি এইটা হয় সেইটা হয় অমুকে স্ট্রাইক করে না করে এটা ইকোনমিক কারণে হবে না উনি কয়লার চাকরি ফেরত আনবেন বলেছিলেন সেটা অসম্ভব কারণ কয়লা আন ইকোনমিক তো এখন এইগুলি উনি দুটো কারণে বলেছিলেন একটা কারণ হলো যে এবং এইবার হয়তো আমার রোজা ভাঙবে উনি আসলে একটা গাধা এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে তেমন কিছু জানেন না আর একটা হলো যে উনার ভোটার বেস যেটা সেটাকে খুশি রাখার জন্য যা ইচ্ছা তাই বলেছিল যত চাকরি উনি এখানে আনবেন এটা হবার কোনো সম্ভাবনা নাই কারণ এখন আনএমপ্লয়মেন্ট হল মাত্র চার পার্সেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট চার পার্সেন্টকে আমরা ইকোনমিতে ফুল এমপ্লয়মেন্ট ধরি 
সুতরাং এখানে এক মিলিয়ন চাকরি আরো হবার কোনো সম্ভাবনাই নাই সুযোগও নাই এইগুলি সমস্ত একেবারেই বোগাস ঠিক আছে আমরা আরেকজন কলার আছেন তার কল থেকে নিই প্রিয় দর্শক আপনি নামটি বলুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম সালাম আমি সুমন জি বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে কয়েকদিন আগে আমি গেছিলাম ঊনত্রিশ যারা এদেশে ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসে মনে করেন এইটিন থেকে ইয়ার্সের মধ্যে তাদেরকে গ্রিন কার্ড পাওয়ার সাথে সাথেই সিলেকটিভ সার্ভিসে যেটা ড্রাফটিং বলে আর কি ওখানে আরো <laughs> আমাদের আপনার ভাই বোনের জন্য যখন অ্যাপ্লাই করেছিলেন তখন যদি কোনো মাইনর চিলড্রেন থাকে ভাই বোনের মানে আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান সিএসপি রোল অনুযায়ী কিন্তু বয়সটা তখন স্টাক থাকে ভিজা ইস্যু হওয়ার আগ পর্যন্ত তো সেক্ষেত্রে যখন আপনাদের ভিজা প্রসেস শুরু হবে তখন আপনারা এনবিসি অথবা এমবিসিতে সে রিকোয়েস্টটা করতে পারেন সিএসপি এর জন্য রোলটা অ্যাপ্লাই হয় ওই চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে আর বর্তমানে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনের আপনার প্রায়োরিটি চলছে মে টু থাউজেন্ড ফোর অ্যাপ্লিকেশনগুলো তারা ভিজা ইস্যু করছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আশা করি আপনি উত্তরটি পেয়েছেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের সাথে একজন আছেন উনি প্রশ্ন করেছেন যে উনি অ্যাপ্লাই করেছেন আই সেভেন্টি সিক্স বেসড অন অ্যাসাইলাম পেন্ডিং আছে ইটস অলরেডি ফিফটি ডেজ পেস্ট হাউ লং ডু আই হ্যাভ টু ওয়েট আর যদি ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশন হয় ইএডি অ্যাজ অ্যালাম বেসড সেক্ষেত্রে সাধারণত নিয়ম হচ্ছে থার্টি ডেজের মধ্যে ইস্যু করা কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পাই আসলে সিক্সটি ডেজ সেভেন্টি ডেজ হয়ে যায় আর যদি রিনিউয়াল অ্যাপ্লিকেশন হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তিন মাস চার মাসও লেগে যায় তিন মাস চার মাস লাগতে পারে সুতরাং ওনাকে একটু অপেক্ষা করে আরও কিছু সময় ধন্যবাদ আমার সাথে আরেকজন কলার আছেন আপনি দয়া করে আপনি নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন আমাদের কিছু জানান ধন্যবাদ <laughs> 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 
শশী আসলে আনফর্চুনেটলি এখন রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে এরকমই সময় লাগছে আমরা দেখতে পাই প্র্যাকটিক্যালি টেন থেকে টুয়েলভ মান্থসও লেগে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে আর এছাড়া যদি আপনি কোনো ইমার্জেন্সি ট্রাভেল করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ইনফোপাস নিয়ে ইমিগ্রেশন থেকে আপনি পাসপোর্টে স্ট্যাম্পিং করে নিতে পারেন আশা করি আনসার পেয়েছেন আচ্ছা আর কি কল নিয়ে আমরা শিওর শিওর আপনি আপনার নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান আমার নাম সাবির ভুইয়া জি আমি আটলান্টিক সিটি থেকে বলছি জি বলুন আচ্ছা আমার এই আসলেন अप्रूव হয়েছে 2012 এ অক্টোবর ফার্স্ট বাট আমি গ্রিন কার্ড পেয়েছি এক বছর পরে তো আমার সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে কোন ডেট ধরব ফাইভ ইয়ার্স এর ধন্যবাদ আপনাকে ভুঁইয়া সাহেব সেক্ষেত্রে আপনি ধরবেন যেদিন আপনি গ্রিন কার্ড পেয়েছেন সেখানে একটা ডেট আছে মানে আপনার গ্রিন কার্ড পাওয়ার ডেট এবং এক্সপাইরেশন ডেট আর যে ডেটে আপনি গ্রিন কার্ড পেয়েছেন সেখান থেকে আপনাকে চার বছর নয় মাস অপেক্ষা করতে হবে সিটিজেনশিপের জন্য ধন্যবাদ আশা করি আপনার প্রশ্ন উত্তরটি পেয়েছেন আমাদের সাথে আরেকজন কলার আছেন আমরা তার প্রশ্নটিও নিয়ে নিই আপনি নামটি বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন প্রশ্নটি তাড়াতাড়ি করুন প্লিজ আচ্ছা <laughs> 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 সাধারণত ইউএস সিটিজেনের স্পাউসদের ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল পিটিশন অ্যাপ্রুভ হতে পাঁচ থেকে ছয় মাস লাগে কিন্তু বর্তমানে সবকিছুতে একটু বেশি সময় লাগছে আমি ইদানিং দেখতে পাই যে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে বিভিন্ন বিভিন্ন নতুন নতুন ক্রাইটেরিয়া যোগ করছে হতে পারে যেটা বর্তমান প্রশাসনের যে এক্সট্রিম বেরিং আমার কাছে তাই মনে হয়েছে আজকে আজকে যেটা না যেটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি আজকে যেমন একটা ঢাকার ভিসার যে অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন তারা কিছু ইনফরমেশান চেয়েছে যেটা আগে কখনো দেখিনি একদমই নতুন মনে হ্যাঁ নতুন হ্যাঁ সেটা আর আমাদের <laughs> basically trump and anglo merkel ke jitbe mone hoy apnar jarmon to obosshoi jitbe ha kono sandeho nei kono sandeho nei ektu jodi byakha koren du ta jinish ekhane trump er ekta holo je uni bolchen there is a there is a 64 billion dollar deficit trade deficit ache oi ta tabul kichu na amra ek kaaj kori amra chotto ekti biroti nei biroti pore eshe ei ei alochona e firoje amra darshok amaderke chotto ekti biroti nitei hocche birotir por thaken amader sathe amra birotir pore eshe apnader proshno uttor dewar chesta korbo abar দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির পর আমাদের সাথে একজন কলার আছেন চলুন আমরা তার প্রশ্নটি নিয়ে নিই তারপরে আমরা আলোচনা করবে যাব আপনার নামটি বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন প্রশ্নটি করুন দয়া করে আপনি দয়া করে আপনার টেলিভিশনটা কমিয়ে নিন ভলিউমটা এবং আপনি স্পিকারটা বন্ধ করুন হ্যালো জি জি আমার নাম নাফিসা দাবাসম আমি বস থেকে কথা বলছি জি বলুন আমি 
সেজন্য এখানে এসে ভোট অর্ডার করে নাম চেঞ্জ করা হয়েছে তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার স্টেট আইডি তারপরে বাকি সবকিছু উন্নত নামে করা হয়েছে কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সিটিজেনশিপ করার সময় কি আমার এই নামে কোনো প্রবলেম হবে নাকি মানে গ্রিন কার্ডের নামটা তো অন্য আমার আগেরটা আসছে আমরা <laughs> মাইজবে <laughs> Oh. Hello? G. Okay, so he got his fingerprint taken on March 1st to remove conditional residency on his green card, mm -hmm. but we've never heard back on it. March 1st, right? Uh, yeah, March okay. 1st. So, how many days have you been doing this? Yes. Okay, thank you very much. Yes, actually, uh, the um, to, uh, condition removal is uh, is I-751. Uh, it takes actually nearly one year, I would say, like 10 to 12 months. Uh, I think our clients has to wait to get uh, this, uh, remove the condition. So you have to wait pretty much a long time. Okay, thank you. I mean, Jade, I'm ready to discuss it. German and uh, Trump and Angela Merkel. I think it's German and German. না জার্মান জিত মানে জিত দেখেন এক দুজন যদি ঝগড়া করে অ্যাঙ্গলা মার্কেল ঠান্ডা মাথা অনেক দিনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করার এক্সপিরিয়েন্স আছে ট্রাম্পের কোনো আরাম মাথা নাই যা ইচ্ছা বলে এই ধরনের দুজন লোক তারা দুই দেশের চালাক কি নাই রাস্তাতেই দেখা হোক আমি একটি প্রশ্ন জিতবে একটি নর্মাল প্রশ্ন করি সেটি হচ্ছে জার্মান কি কিসের উপর ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড অন এক্সপোর্টস আমার <laughs> দরকার যে ওনার মা ইউএস সিটিজেন কি আপনার মা কি ইউএস সিটিজেন আর আপনি কি বিবাহিত না অবিবাহিত সে ক্ষেত্রে এখন প্রায়োরিটি চলছে জুলাই টু থাউজেন্ড ফাইভ আর আপনার মা অ্যাপ্লাই করেছে টু থাউজেন্ড সিক্স তা মনে হয় আপনার কেসটা প্রায়োরিটিতে চলে আসবে বছর খানিক বছর দেড়েকের মধ্যে আশা করা যায় ধন্যবাদ আপনার আর আরেকটি কল আছে আমরা এসে দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলুন প্রশ্নটি করুন আমি জামাইকা থেকে কামাল বলছি আমার ছোট্ট একটা প্রশ্ন জি বলুন যে আমি দুই হাজার দুই হাজার তিনে আমি আমার সোশ্যাল সেভিটি নাম্বার পেয়েছিলাম তারপর থেকে আমি আমার ট্যাক্স দিতেছি বর্তমান পর্যন্ত কিন্তু এখন আমার সোশ্যাল সেভিটি অফিস থেকে একটা লেটার পাইছি যে তুমি ইচ্ছা করলে যে সোশ্যাল সেভিটি বেনিফিট নিতে পারো বর্তমানে আমার কোনো স্ট্যাটাস নাই জি বুঝতে পারছি আপনার বয়স কত 60 60 আপনার কোনো স্ট্যাটাস নেই 
ধন্যবাদ <laughs> তাড়াতাড়ি <laughs> বলুন <laughs> মোহাম্মদ আলী সাহেব সেক্ষেত্রে আপনাদের এখন ইমার্জেন্সি বেসিস এর এনবিসিতে আপনাদের সেই সিএসপি এর আন্ডারে তাদের যে এইস লক থাকে সেই জিনিসটা আপনাদের রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে আর যদি কেসটা যদি এমবিসিতে চলে যায় এটা এমবিসিতে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে সেক্ষেত্রে এটা ডিসক্রিপশন আপনারা ইমিগ্রেশন সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে যে বয়সদের আপনার ভাই বোনের চিলড্রেনদেরকে মাইনর চাইল্ড হিসেবে ভিসা ইস্যু করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার জন্য ভালো হবে একজন অভিজ্ঞ অ্যাটর্নি সাথে পরামর্শ করে হ্যাঁ ওটা রিকোয়েস্টের জন্য সাবমিট করে আসুন একজন কলার আছেন প্রিয় দর্শক আপনি নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন তাড়াতাড়ি হ্যাঁ নাম আপনাদের হাতন তাদের গ্রিন কার্ড হোল্ডার চিলড্রেন রাও অটোমেটিক সিটিজেন হয়ে যায় সেই হিসাবে আপনি পাসপোর্ট করতে পেরেছেন কিন্তু এখানে একটু প্রবলেম আছে আপনি যেটা করা উচিত সবার যে ওনার সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেটের জন্য অ্যাপ্লাই করা উচিত সেটা যদি না করে থাকেন এখনও ইচ্ছা করলে অ্যাপ্লাই করতে পারেন ইউএসিএস ধন্যবাদ যেই প্রশ্ন যেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম কিন্তু আরেকটি বিষয় যেটি ট্রাম্প দাবি করছেন যে নেটোর যারা আছেন তারা তাদের ফেয়ার শেয়ার ডোনেট করছেন না নেটোর ডিফেন্সে এইটাই সমস্যা আইনটা এরকম কোনো আইন নাই যে দু পার্সেন্ট নেটোতে কন্ট্রিবিউট করতে হবে নেটোর কোনো ফান্ড নাই সেভাবে যে কন্ট্রিবিউট করে আইডিয়াটা ছিল যে প্রত্যেকটা দেশ নিজেদের বাজেটের দুই পার্সেন্ট নিজেদের ডিফেন্স কিংবা নেটোর হ্যাঁ জিডিপির দুই পার্সেন্ট খরচ করবে ডিফেন্সে এইটার যে মানে ডিউ ডেট বলে তেমন কিছু নাই সেটাও এখনো পার হয় নাই আর এইটা কোনো সময় এই কম্পালসারি ছিল না কোনো সময় ছিল না কম্পালসারি এটা তো এখন হঠাৎ করে এটা এখন এদের বলছে যে দেওয়া উচিত ভালো কথা সবাই আসলে বাড়ছে চারটা দেশ দেয় বাদ বাকি দেশ অনেকেরই অসুবিধা অনেকের কোনো ডিফেন্সের তেমন কোনো ভয় নাই কারোর সাথে মানে যারা যদি যুদ্ধ করে তাদের নিজেদের দেশে কোনো যুদ্ধ হবে না অনেকে আছেন যেরকম সুইডেনে তাদের বর্ডার পেট্রোলটা অলমোস্ট মিলিটারির মতো কিন্তু এটা মিলিটারি বাজেটে না তো উঠে হঠাৎ করে গিয়ে একটা বলা হ্যাঁ যে সবাইকে দুই পার্সেন্ট দিতে হবে ইট ইস অ্যাপসলুটলি নট ট্রু এটা এটা ধন্যবাদ একেবারেই সত্যি না ধন্যবাদ এই ক্লারিফিকেশনের জন্য এখন চলে যাব ওই আবার এই ট্রেড ডেফিসিটস জীবনে কোনদিন ইকোনমিক্স পরে নাই সেই রকম একটা কথা বলতে পারে দুইটা দেশের মতো দুইটা দেশে সমান সমান ব্যবসা হয় সারা পৃথিবীতে কোনো দুইটা দেশ নাই যাদের মধ্যে 
এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সমান কোনো দুটো দেশ নেই ইনভ্যারিয়েবলি একজনের সাথে বেশি হবে আরেকজনের সাথে কম হবে কিন্তু সেই দেশটা আবার হয়তো অন্য আরেকজনের কাছে বেশি বিক্রি করবে আমেরিকার যে বারবার এই যে ব্যালেন্স শিটের কথা বলে যে তোমার তুমি আমাকে বেশি এক্সপোর্ট করো মেক্সিকোর কথা ধরেন মেক্সিকো ফিফটি ফোর বিলিয়ন বাজেট ডেফিসিট বিরাট একটা হয়েছে এই ব্যাপার মেক্সিকোর টুথপেস্ট কোলমেট কোলগেট পামলিক আমেরিকান কোম্পানি মেক্সিকোর টুথপেস্ট ডমিনেট করে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য টুথপেস্ট মার্কেট বিলংস টু কোলগেট পামলিক ওই লাভটা কিন্তু কোনো দিন এই ব্যালেন্স ট্রেডের মধ্যে আসে কোনো দিনও আসে না অনেক আমেরিকান কোম্পানি চায়নাতে অনেক ব্যবসা করে এগুলি কোনো দিনও আসবে না ভোক্স ওয়াগেনের ফ্যাক্টরি আছে চাটানুগান টেনিসিতে এই দেশে মার্সিডিজের ফ্যাক্টরি আছে এখন এগুলি আছে কিন্তু এইগুলি উনার মাথায় ঢোকে না হি ট্রাম্প খুব খেপে গেলেন যে মেক্সিকোতে ভোক্স ওয়াগেন গাড়ি বানায় আমেরিকা এক্সপোর্ট করার জন্য মেক্সিকোর একটা গাড়িও ফোকস ওয়াগেন আমেরিকা আসে না একটাও না এগুলির এমিশন কন্ট্রোল অন্য রকম এগুলি বেশি ধুমা বের হয় এগুলি যায় সাউথ আমেরিকাতে আর মেক্সিকোর নিজের কনসেপশনের জন্য ডোমেস্টিক হুম এখন একটা লোক যদি এইভাবে চিল্লাতে থাকে আপনি কতদিন তার উত্তর দিতে পারবেন তারপরে আপনি টায়ার্ড হয়ে যাবেন নট অনলি দ্যাট আমরা যারা দর্শকরা দেখছেন আমাদের অনুষ্ঠান তাদেরকে বলবো জার্মান মার্সারিজ অ্যান্ড বিএমডাব্লিউর সবচেয়ে বড় যে ফ্যাক্টরিটা সেটা সাউথ ক্যারোলিনা সেটা আমেরিকা এবং এই গাড়ির যে ইন্ডাস্ট্রি আছে এই ইন্ডাস্ট্রি অ্যাবাউট সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড পিপল আর এমপ্লয়েড আমেরিকান আমেরিকানস আর এমপ্লয়েড সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড জেনে রাখা এটা ভালো মহাপুষ ভাই আপনাকে একটু প্রশ্ন করি লিগাল অ্যাপ্লিকেশন কি এই জর্জ কমি এখন উনি বলছেন উনি পাবলিকলি টেস্টিং করবেন ট্রাম্প যে 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 ওনার ফায়ারিং হায়ারিং এর ব্যাপারটা ছিল এবং রাশিয়া ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে এবং ট্রাম্প যে ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন যে কুইট মাইকেল ফ্লিনস ইনভেস্টিগেশন তো এই ব্যাপারে উনি পাবলিকলি টেস্টিফাই করবেন হয়তো আগামীকাল কি করবেন এরকমই একটা ব্যাপার শোনা যাচ্ছে অথবা আগামী বুধবারের মধ্যে করবেন লিগালি হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন এর কি হতে পারে না অ্যাকচুয়ালি যেটা এখানে আমাদের যে ইয়াতে আমেরিকাতে যদি একটা প্রসেস শুরু হয় সেটা শেষ হতে হবে সেটা হচ্ছে কথা তো সেটারই অনগোয়িং প্রসেসেরই একটা অংশ যেটা কি না আমরা দেখতে পাই মাঝখান দিয়ে কমি ফায়ার হলো পাশাপাশি এখন উনি নিজেই পাবলিকলি টেস্টিফাই করবে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফাইনালাইজড মানে একটা সিচুয়েশান আসবে যে আসলে যেই যেই কারণে এইসব হচ্ছে সেটা আসলে কি হয়েছিল কি না মনে করেন আপনি রাশিয়ার সাথে কি আসলে বিহাইন্ডে যোগাযোগ ছিল কি না ইলেকশনে এটার কোনো প্রভাব পড়ছিল কি না সেই জিনিসটা যদি আলটিমেটলি যদি কনক্লুশন আসে তাহলে হয়তো বা আমাদের প্রেসিডেন্ট ইম্পিচমেন্টের সেই সম্ভাবনার কথা চলে যেতে পারে আর কিছুদিন আগে দেখবে হ্যাঁ কিছুদিন আগে দেখবে সেটা হতে পারে কারণটা কি না অ্যাবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিস না সেটা আপনার ইয়েতে আপনার এই ডেমোক্রেসিতে আপনার ইয়ে করছে আপনার যে না আপনার ইম্পিচমেন্টের যে রুল থাকে যে আপনার মিস ডেমিনার তারপরে আপনার ক্রিমিনাল এই বিষয় তারপর হচ্ছে আপনার অবস্টেবল জাস্টিস সেই জিনিসগুলো আসতে পারে আর যেটা উনি যে ডেমোক্রেসি আমাদের যে ফাউন্ডেশন আমাদের দেশের গণ মানে আপনার ডেমোক্রেসি সেই জিনিসটাতে কিন্তু উনি মানে আঘাত হেনেছে বলা যায় যে আপনার একজনের সহযোগিতা নিয়ে ইলেকশনে আসা তো সেই ইভেন আপনি কিছুদিন আগে দেখতে পাবেন যে হোয়াইট হাউসের লয়াররা আপনার ইম্পিচমেন্টের রুল নিয়ে ওরা সার্চিং শুরু করছে এটা গুগল থেকে মানে সেটা আপনাকে <laughs> 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 আমাদের এই মুহূর্তে আরেকজন কলার আছেন এই কলটি আমরা নিয়ে তো প্রিয় দর্শক আপনি নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন প্লিজ রুল আছে সেগুলো ফলো করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সেটা করে ডিভোর্স হিসাবে এখানে 
তো ওখানকার ডিভোর্স এখানে অ্যাকসেপ্ট হয় হ্যাঁ কিন্তু এখানে কিছু সামটাইমস আমরা দেখতে পাই যে স্পেসিফিকলি যদি বাংলাদেশে ডিভোর্স হয় সেটা আপনি কি কাজে ইউজ করতে পারেন সাপোজ আপনি ইমিগ্রেশন ইউজ করেন ইউসিআইএস এ এই জন্য আমি বলেছি প্রপারলি যেন প্রসেসগুলো ফলো করা হয় যেমন বাংলাদেশে ডিভোর্সের ক্ষেত্রে আপনাকে ডিভোর্স শুরু করার সময় তিন মাস আগে আপনার নোটিস দিতে হয় এক পক্ষ অপর পক্ষকে এবং নোটিস একটা নোটিস আপনার ইয়েকে যে অপোজিট পক্ষকে দিতে হয় আর একটা নোটিস আপনার লোকাল আপনার মেয়র অথবা পৌরসভা চেয়ারম্যান তাদেরকে দিতে হয় সো এই ব্যাগ সামটাইমস আমরা দেখতে পাই ইউএসসিএস এই ব্যাকগ্রাউন্ড কাগজগুলো চায় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনার প্রপার যদি প্রসেস ফলো করা হয় তাহলে কোনো সমস্যা সমস্যা হওয়ার কথা না ধন্যবাদ আরেকটি ফোন কল আমাদের আছে না এই মুহূর্তে লাইনে কল আপনি আপনি দয়া করে আপনার নামটি বলুন এবং প্রশ্নটি করুন আমি নিউজ আসেন फोन कर प्रश्न उत्तर देर चेस्ट कर ঠিক বলতে পারবো না কোন ফর্ম কি উনি রেফারেন্স করছে যদি ট্রান্সক্রিপ্ট চেয়ে থাকে উনি কিছুক্ষণ আগে বলেছে তাহলে সেটা অবশ্যই আই এস থেকে জোগাড় করে সাবমিট করতে পারে কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারবো না উনি কোন ফর্মের কথা রেফারেন্স পরিচিত আর সৃজনশীল পরীক্ষার পরে এক্সট্রা কাগজপত্র চেতেই পারে হ্যাঁ চাইতে পারে সেক্ষেত্রে যদি কোনো ল্যাকিংস থাকে যদি এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার ইন্টারভিউ অফিসার মনে করে যে না ট্যাক্স ফাইল করেছে কিনা সেগুলো প্রিয় দর্শক আপনি নাম আপনি কি বলতে পারবেন এই প্যারাল অর্ডারটা কিসের কোর্টের ক্ষেত্রে না আমি ইউএসএস এর ক্ষেত্রে फेसबुके प्रश्न कर प्रश्न प्रश्न परीक्षा 
फोन निरापदे